Hello everybody, the difficult question we faced during the project was involvement of the community, especially how to urge them to take ownership of the canals. As you have seen in the previous lectures, one of the solutions was the formation of canal committees. But how did we form the committees? Who were the members? What were the challenges we faced? We will learn the answers to these questions from Mr. Sarat Chandran, the coordinator of Canalapi. ഏതൊരു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിൻ്റെയും പുനരുജ്ജീവനം അല്ലെങ്കിൽ നവീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സൊല്യൂഷനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ല അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു തലമുണ്ട് എപ്പോഴും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ സൊല്യൂഷൻസ് പക്ഷേ എപ്പോഴും ഇഗ്നോർ ആവപ്പെടുന്ന അവോയ്ഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാമൂഹികമായ തലങ്ങളുമുണ്ട് ഇതിൽ ശാസ്ത്രീയമായ തലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കാശ് ചിലവാക്കി ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾ വന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ഒരു എസ് ടി പി ഒരു സൂവറേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ പോലുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി കൊണ്ടുവരുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൽ സാമൂഹിക തലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ശാസ്ത്രീയ തലം എത്ര കണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവാൻ കുറച്ചധികം കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം അതൊരു പബ്ലിക് ഗുഡാണ് ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ജനങ്ങളാൽ ജനങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യ ചെയ്യേണ്ട ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗം ഉളവാക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് കോമൺസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഉള്ള ഒരു റൈറ്റ് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾ ആളുകളുടെ കയ്യിലല്ല ഇരിക്കേണ്ടത് ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യ പോലുള്ളൊരു രാജ്യത്ത് പണം കുറവ് ഗവൺമെൻറ് ലോക്കൽ ബോഡീസിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു റിസോഴ്സസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം യൂഷ്വലി അതിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള ചിലവുകൾ സാധാരണ ആ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊണ്ട് വഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ആളുകളെ കൊണ്ടും വഹിക്കാൻ പറ്റാറില്ല അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ചിലവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെക്കാനുള്ള തീരുമാനം ആളുകളെ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആളുകളെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാതെ എടുക്കുമ്പോൾ യൂഷ്വലി കുറച്ച് കാലം കഴിയും തോറും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്ന് പിന്നെ ആർക്കും ഉപയോഗമില്ലാതെ അത് മാറുന്നു ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആയാലും അതിന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ല കാലം മാറും തോറും അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മാറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുത്താൽ ആലപ്പുഴയുടെ കനാൽ നെറ്റ്വർക്ക് കനാൽ ശൃംഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സിസ്റ്റമാണ് അതിൽ മെയിൻ കനാലുകളുണ്ട് വാട കനാൽ കമേഴ്ഷ്യൽ കനാൽ പോലുള്ള മെയിൻ കനാലുകളുണ്ട് ചെറിയ സബ് കനാലുകളുണ്ട് ഷടാമണി ചാത്തനാട് റാണിത്തോട് പോലുള്ള സബ് കനാലുകളുണ്ട് പിന്നെ അതിലോട്ട് ഒഴുകി വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ തോടുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒരു വലിയ സിസ്റ്റമാണ് ആലപ്പുഴയിലെ കനാൽ നെറ്റ്വർക്ക് കനാൽ ശൃംഖല ഇത് പണ്ട് കാലത്ത് ആലപ്പുഴ ഒരു തുറമുഖ നഗരമായിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതായത് കച്ചവട സാധനങ്ങൾ ദൂരെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് തുറമുഖത്തോട്ട് അടുപ്പിക്കാനും പിന്നെ ബാക്കി തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വള്ളങ്ങളിൽ സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകാനും ഉപയോഗപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ശൃംഖലയായിരുന്നു ഇത് പക്ഷേ കാലം മാറും തോറും ആലപ്പുഴയുടെ തുറമുഖ നഗരം എന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്ന് ഈ കനാൽ ശൃംഖല അതിന് ഉപയോഗപ്പെടാതെ ആളുകൾക്ക് അത് അതുകൊണ്ടുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി അതുകൊണ്ടുള്ള യൂസ് കുറഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം ഇത് ഏറ്റവും താഴെ ഇത് എന്ത് പ്രവർത്തിയാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് ഒരു വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഡ്രെയിനായി ഒരു അഴുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ചാലായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓടയായി ഈ കനാൽ ശൃംഖല മാറപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം ഈ കനാൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതാ യൂട്ടിലിറ്റി ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് ആ ഉപയോഗമില്ല ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കനാൽ ശൃംഖല ആർക്കാണ് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എടുത്താൽ തന്നെ ഈ കനാൽ നെറ്റ്വർക്ക് അത് ചീത്തയായി കൊണ്ട് വരും തോറും അതായത് അതിൽ കൂടെ അഴുക്ക് വെള്ളമൊഴുകുന്നു
ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിൽഡിങ് കനാൽ കമ്മിറ്റീസ് രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുക രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുക അതിനു വേണ്ടി ആലപ്പുഴയിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറ പറയുന്നത് ഈ കനാലിന് അതായത് ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കനാൽ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അതിനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈസസിൽ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതായത് ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ മീറ്റർ ഉൾപ്പെടുന്ന ഓരോരോ കഷ്ണങ്ങളായി എടുത്ത് അത് ഓരോ കഷ്ണത്തിനും ഒരു കനാൽ കമ്മിറ്റി രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്തു ആ കനാൽ കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പേഴ്സ് ആവുന്നത് ആ കനാൽ കരയിൽ ഒരു മൂന്ന് നിര വീടുകളായിരിക്കും ആ കനാൽ കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പേഴ്സ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തി ഓരോ മുന്നൂറ് മീറ്റർ സ്ട്രെച്ചിൻ്റെയും ചുമതല അതായത് ആ കനാലിലെ ആ സ്ട്രെച്ചിലോട്ട് പൊല്യൂഷൻ വരുന്നില്ല ആരും വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി ഡമ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല വേറെ കക്കൂസ് മാലിനെ ഒന്നും ഒഴുക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഈ കനാൽ കമ്മിറ്റിക്കായിരിക്കും ഈ കനാൽ കമ്മിറ്റി പിന്നെ മീറ്റിംഗ്സ് ചേരണം അവരവരുടെ കനാൽ സ്ട്രെച്ച് വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റി നോക്കണം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ചുമ ചുമതലപ്പെടുത്തി എടുത്തുകൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ച ആക്ടിവിറ്റീസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകേണ്ടായി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതെ ഇതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ബൗണ്ടറി അതായത് ചാത്തനാട് കനാലിൻ്റെ തന്നെ ഉദാഹരണം എടുത്താൽ ചാത്തനാട് കനാൽ ഒഴുകുന്നത് മൂന്ന് വാർഡുകളിൽ കൂടെയാണ് ചാത്തനാട് മന്നത്ത് തൊണ്ടങ്ങളിങ്ങര അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ വാർഡിലും ഇതിൻ്റെ കനാൽ ഷെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീജ്യൻ അതായത് ഈ കനാലിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന അത്രയും റീജ്യൻ ഒരു കനാൽ കമ്മിറ്റിയായി രൂപപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ എട്ടോ പത്തോ കനാൽ കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്ന് ഇത് വെറും മൂന്ന് കനാൽ കമ്മിറ്റികളായി ചുരുങ്ങി പിന്നെ ഓരോ വാർഡിലെയും കനാൽ ഓരോ വാർഡിലും ഒഴു കനാൽ ഒഴുകുന്ന ആ നീളം അത് വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ഈ കനാൽ കമ്മിറ്റി കനാൽ കമ്മിറ്റിക്കായി മാറി ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിലാണ് കനാൽ പേയുടെ അടുത്ത മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നത് ഒരു കനാൽ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ചുമതല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം ആളുകളിലോട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആ കനാൽ വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവർക്ക് ആ ചുമതല കൊടുക്കുന്നതല്ല കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കനാലിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ആ കനാലിനോടുള്ള ഒരു ഓണർഷിപ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു ചുമതല ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല ആ കനാൽ വൃത്തിയാക്കുന്ന മുഴുവൻ പ്രോസസ്സിലും അവർ ഏർപ്പെട്ട് നിന്നാലേ ആ ചുമതല ബോധം നമുക്ക് അവരിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കൂ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ക്യാൻസ് ആൻഡ് ക്ലബ്സ് അതായത് കനാൽ സാനിറ്റേഷൻ ക്ലബ്സ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് കനാൽ കനാലുകളുടെ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ കനാലുകൾ വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രാധാന്യം വീടുകളിലോട്ട് വീട്ടുകാരോട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കാരണം പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും സ്വന്തം വീട്ടിലെ വീട്ടുകാരെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സുസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള കനാൽ നവീകരണ സ്ട്രാറ്റജി അപ്പോൾ ഇതിനായി സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ക്ലാസ്സുകളിലുള്ള കുട്ടികളെ ചേർന്ന് ക്യാൻസ് ആൻഡ് ക്ലബ്ബുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു ഓരോ കനാലിൻ്റെയും ചുമതല ആ കനാൽ കരയിൽ തന്നെയുള്ള സ്കൂളുകൾക്കായിരിക്കും അവിടെയുള്ള ക്യാൻസ് ആൻഡ് ക്ലബ്ബുകൾക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആ ക്യാൻസ് ആൻഡ് ക്ലബ്ബിലുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും അടുത്ത കനാൽ നവീകരണത്തിൻ്റെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെ കാരി ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എന്ത് എന്തുമായിക്കോട്ടെ അവിടെ പോയി ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നതായാലും അല്ലെങ്കിൽ കനാലിൻ്റെ ജലഗുണത വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായാലും അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തേണ്ടത് കനാൽ പി ടീമിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തേണ്ടത് കുട്ടികൾ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കുറച്ച് ലോങ് ടേം വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ക്യാൻസൺ ക്ലബ്ബിൽ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെ പിന്നെ ഈ ഒരു യങ് ഏജിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് അവർ മുമ്പിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതേ കനാൽ കമ്മിറ്റികളുടെ അംഗങ്ങളാകുമ്പോഴായിരിക്കും ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഈ ഒരു മാറ്റം നടക്കുന്നത് അതായത് വൃത്തിയാക്കപ്പെട്ട ഒരു കനാൽ നമ്മൾ അവിടെ കനാൽ കരയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടല്ല കനാൽ വൃത്തിയാക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ആ പ്രോസസ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് അതിൽ കുട്ടികളെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓ
and the need for a decentralized and participatory way to tackle the problem which is important for a country like India. Why? Because the persistent pollution and sanitation failures that you see are the result of the limitations of the centralized infrastructure in the country. And as all of you know by now this course is a distillation of some of our learnings while we were engaged in the project on rejuvenation of canals in Alapura. I would like to acknowledge here the active support, collaboration and contribution of the Kerala Institute of Local Administration in this project. Without them it would not have been possible to pull off a project of this scale. I would also like to acknowledge the support provided by Alapura municipality during the course of this project. Coming back to the course in the beginning we looked at the need for a decentralized systems. Then we found that there are enough technologies available, but only at very micro level like schools, hospitals or other institutions. We were ambitious to deploy decentralized technologies at a town level to make visible changes in Alapura for the rejuvenation of canals. So this course in short was sustainable sanitation planning in small towns using participatory methods. We also looked at policy and governance issues and how these policies manifest as practices on the ground. In the subsequent weeks we looked at ways of doing situational analysis at a town level to understand the sanitation issues of a town. We realized the need for interdisciplinarity undertaking technical issues like civil engineering surveys, creating site plans and design, conducting socio-economic surveys engaging in discussions and consultation with different stakeholders, conducting technology appraisals and most importantly deciding on technology choices. So we took a pilot canal, we looked at the appropriate technology options, understood that decentralized technology option is the way to go with the support of organizations like Inspiration Kochi and Center for DWOTS Dissemination and executed a DWOT system in the canal. Some kinds of institutional interventions are also needed and thus we engaged in experiments like Haridha Karma Sena. But as I have often repeated during the course, a technology solution alone will not solve the sanitation problem. For that it has to be part of everybody's life and how can sanitation be everybody's business? It will happen only when each one of us become aware of the fact that we have some responsibility towards our town. To create awareness among the citizens, general public and youth, we evolved a campaign called Canalapy, a group of concerned youth who wanted to actively participate in this project. Along with the canal committees to take care of the canal, these two interventions are likely to play a major role in ensuring that the public in Alapura will own the canals as their own. It is also important to understand that since this is not a normal course, the takeaways from this course for you are different. It is not only conceptual understanding of the technologies or knowledge or policies. Your takeaways extend beyond that to your responsibility as a citizen of your town. Every town will have its distinct sanitation challenges and it is up to the citizens of that town to come up with a solution. We hope this course will provide you with the understanding and tools to learn and critically examine the sanitation problems facing your own town and if possible engage with other stakeholders in trying to find a solution for the same. We IIT Bombay, Kila and Canalapi. Will, will be there to actively support you. Best wishes.